continuando com o nosso construindo o nosso império vamos comprar o oficina tuning neste momento só existem cinco oficinas de tuning A localização dela não acho que não é muito importante para os contratos. Eu vou comprar o de lá mesa. Podem escolher um destes emblemas ou como podem usar o emblema do vosso comando. Os funcionários é importante terem, não pode faltar. E como elevador, o mais importante de todos são os funcionários, os extras e o dormitório, que é o mais importante. O mais importante são os funcionários e os extras, que é o dormitório e o elevador de carro. Vamos então iniciar a nossa oficina. Bom, 
Eu vou saltar o vídeo para não ser cumprido. O nosso carro está aqui para ser roubado junto com a polícia. Uh, eu gostaria de mostrar-vos, mas já vou morrer muitas vezes. Então vou saltar um pouco. Pronto. Aqui é o nosso quadro de contratos. Assim que terminarmos de fazer um contrato, vai estar disponível um quadro preto, que é os veículos exóticos que se poderão ser encontrados pelo mapa. É um evento aleatório, pode aparecer de repente uma bolinha azul, dizer que é um veículo exótico. Assim que coletarmos esse veículo exótico, temos de levar diretamente para aqui e ganhamos 20 mil e há um RP de, re, de reputação do evento caixa LS. Ok, this right here is where it all comes together. Thanks to you, we got the shop. Thanks to me, we got the team. And thanks to Kenny, we got the work. Seriously, my man can mingle like a motherfucker. He got all kinds of clients coming to him to get shit done and keep their hands clean. This here planning board gonna tell you all about that shit. Whatever he got available, we put it up here. More stuff coming down the line too. Hey, takes a little cut, but you act right, drive right, and work right, and we gonna pay you right. Just focus on one of these jobs at a time, okay? Keep it clean and think about it before you commit. Os contratos não são fáceis. Uh... Não digo que não, diz, não dê para fazer, dá para fazer sozinho, mas fazendo comigo é mais rápido. Normalmente, quando mais barato for o contrato, mais fácil é, quando mais caro é, mais difícil vai ser. Vou saltar um pequeno vídeo. Pronto. Já consegui o meu primeiro contrato.
este é o famoso quadro preto onde vai aparecer várias bolinhas ao passarmos pelo um mapa uma bolinha azul pode significar várias coisas como segurança, o esqueleto ou cena do crime como também pode significar um veículo exótico em caso de for um veículo exótico o vosso objetivo é levar o veículo exótico pé aqui e vai aparecer depois no mapa um símbolo o objetivo é levá-lo para aqui este quadro uh, todos os dias atualiza também todos os dias os contratos vão ser alterados para além dos esquemas dos veículos exóticos uh, os NPCs vão entregar veículos aqui à nossa oficina onde nós podemos comprar esses carros ou, ou como principal objetivo arranjar o veículo e entregar ao cliente o objetivo entregar ao cliente sem uh, estragar o carro uh, cada veículo tem o seu preço como 50 mil, 80 mil, 90 mil pode variar vai dependendo do veículo que vou escalhar aqui é assim que o Coffee na Tuning Coffee funciona uh, veículos que é NPCs que entregam veículos exóticos que aparecem pelo mapa o vosso objetivo entregar todos os veículos têm o mesmo valor 20 mil dos veículos exóticos e todos os dias é atualizado o quadro dos contratos. Tem três contratos, acho que. É assim que o Coffee Sino funciona. Espero que tenham gostado do vídeo. Se eu percebam, partilhem e até breve.